Dear students, welcome to this video. In this video, we will discuss about the topic Boolean Algebra. Basically, Boolean Algebra deals with binary number system. This algebra is very useful uh, in designing logic circuits used in processors of computer system. That is, we have a binary number system in the language. We have a binary number system in the system processing. We have a binary number system 0, 1, and we have a binary number system. We have a binary number system in the machine language. We have a machine language in the instructions. We have a binary number system in the machine language. We have a binary number system in the language. இயிர் லாங்குஜ் தன்னியான Boolean Algebra ஹான்லி என்னைட்டு வியோக்கிந்த அது போலத்தனே Boolean Algebra நம்மல் மேன் ஐட்டு யூசியின்னது நம்மடு கம்பியுட்டர் சிஸ்டத்தின்டை processor அனைக்கில் CPU இன்டை designing இனி வேண்டிட்டான அதைது ஒரு வாட circuit elements கூடிச்சியர்ந்தான் நம்மட CPU என்னு பரையின்னது அப்போம் ஆ circuitry அனைகள் circuit இந்தை designing இந்த வேண்டிட்டு நம்க்கு யூசியான் பெட்டன்ன அப்போம் இ Boolean Algebraயில நம்மல படிக்காம் உந்த Boolean Algebraயில சர்க்கியுட்டுகள் டிசாயின் ஜியான் வேண்டேட்ட நம்மல ஏதுக்க கேட்டுகள் ஆனு யூசியின்ன Logic Gates நே குற்சு நம்மலு படிக்கிம் அது போலத்தனே எங்கனையான Logic Gates உபியவுச்சு ஒன்ற சர்க்கியுட்டுகளு டிசாயின் ஜேனது அதனை முன்பாயிட்ட Boolean Algebra என்னரு டாபிக்கான நம்மலு படிக்கியா Boolean Algebra என்னமலு பரையந்து அல்லடி பரண்ணு இந்தனை வேண்டிட்டான சர்க்கியுட்டுகள் switching சர்க்கியுட்டுகளுக்க Healthy ஒரு English Mathematician ஆன அதேகமான இயுரு தவரையா Boolean Algebra என்னு பரையின்ன ஒரு topic பிரப்போசிதுதும் அது பொலத்தனே Simplification ஒக்க வேண்டிட்ட இயுரு Technic UC இதுக்கு தொடுங்கிது George Boolean என்னு பரையின்ன ஒரு Mathematician ஆன இனி ஏட்டு மாது நம்மல் discussியாம் ஒந்த Boolean Algebra மாட்டு relateதுத்தில் கொர்ச்சு Fundamental Concepts ஆன் Boolean Algebra Daily இம்போ அல்லைகள் Boolean Algebra UC இம்போ நம்மலு சொத்திக்கேண்டை கொர்ச்சு Fundamental Concepts்டுகள் ஆன நம்மலு ஏட்டு மாதியம் டிஸ்கசியானைட்டு போன்னது அல்லைத்து first one என்னு பரையின்னது Use of Binary Digits ஆன் Use of Binary Digits இதான் இதில் ஒன்னாமத்த Basic Aitல Concept என்னு பரையின்னது அது இது இவ்வட பரையின்ன நன்றாது செய்கள் ஒரு சாதார்ன ஒரு algebraic expression ஆடுந்து நீங்கள் நம் கரையும் சாதார்ன ஒரு expression நும் வரையும் பதா 3a plus 7b இங்கள் தொரு expression ஆடுந்து நீங்கள் இதிலே a நேம் b நேம் நம்மல் அந்த பரையா variables அன்னாடு பரையின்னது அல்லை a, b என்னுக்கு பரையின்னது variables ஆனை equal to c ஆவு c ஆவு அப்போ a, b, c என்னுக்கு பரையின்னது variables ஆனை இ variables நான் ஏது நம்பர வேணிகளம் சூசியாம் அல்லை ஏடியப் a, b, c என்னு பரையின்னதுனே ஏது ஒரு ரியல் நம்பரும் சூசியானைட்டு சாதிக்கும் பக்சு நேரை மர்ச்சு நம்மட Boolean Algebra binary number system அல்லைகள் binary numbers நே மாத்ரமே டீலி இன்னுலு அதுகொண்டு தன்ன இயும் ஒரு Boolean Algebraயில நம்மல் ஒரு variable UC இன்னுங்கள் இப்போ suppose இங்கனே அண்ணம் விஜாரிக்கா a plus b equal to அல்லைகள் a plus b equal to c இது ஒரு expression ஆன அல்லை இதில மூத variables UC இன்னுண்டு a யும் b யும் c அல்லைகள் 1 ஆயிடிக்கினம் okay since boolean algebra deals with binary number system the variables used in boolean algebra may have only two possible values that is either 0 or 1 ஒந்தங்கள் 0 அல்லைகள் 1 இதில் ஏதங்களும் ஒரு value வாயிருக்கும் நம்மட boolean algebra இல்லி UC இந்த variable நான் இந்தாயிருக்கின்றது அதானா ஒன்னாமத்தை கான்சிப்ட் என்னு பரையின்னது use of binary digits ஒன்னங்கள் 0 அல்லைங்கள் 1 இதில் ஏதங்களும் ஒரு value வாயிருக்கும் Boolean Algebra இல்லை variables இன்ன வெருந்து இனி ரண்டாமுட்டது நம்மல Boolean Algebra இல்லு UC இன்ன கொர்ச்சு operators நியான் நம்மல பரிச்சியப்படாம் போன்னது main item நம்மல 2-3 operator UC யம் 1 or 
പിന്നൊന്ന് ആൻഡ് പിന്നൊന്ന് നോട്ട് മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഓറ് പിന്നൊന്ന് ആൻഡ് പിന്നൊന്ന് നോട്ടോ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി അതായത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ബൂളിയൻ ഓൺ ജുബ്രയിൽ ഉള്ളത് ഓർ ആൻഡ് നോട്ട് ഓർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അഡീഷനെയാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക പ്ലസ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഇതെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഓർ എന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അത് നമുക്ക് ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ എ നോട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതിനെ അതിനെ എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ബാർ എനിക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെ ഞാൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയും ഓക്കെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് വായിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇത്തരത്തിലാണ് എ ഇട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഫൺ പോലെ ഒരു വര പോലെ നമ്മൾ മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ രീതിയിലാണ് ഈ ആൻഡിൻ്റെയും ഓറിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിസൾട്ടുകൾ എഴുതുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളില് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് സപ്പോസ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന് ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓക്കെ എക്ക് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയത് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്താണോ അതിൻ്റെ നേര റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അതായത് കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഒരു യൂണറി ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ ആകെ കൂടെ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ യൂണറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു യൂണറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി എയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്താണോ ഇൻപുട്ട് ആ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണ് ഇൻപുട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ പറയും നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ 
പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറാൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻപുട്ടുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ടാണ് എ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ടാണ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഔട്ട്പുട്ട് സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവാം എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആവാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആവാം അല്ലെ ഓരോന്നിനും രണ്ട് വാല്യൂസ് വീതം പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്തു നോക്കും അതായത് എയുടെ വാല്യൂ സീറോയും ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എയുടെ വാല്യൂ സീറോയും ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ വണ്ണും ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ വണ്ണും ബിയുടെ വാല്യൂ വണ്ണും ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം അതായത് സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എന്നല്ലാട്ടോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ശരിക്കും സീറോ ഓർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈനറി അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ പ്ലസ് എന്ന് വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഓർ വെച്ച് വായിക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് സോ സീറോ ഓർ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ഓർ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഓർ സീറോ ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ വൺ വൺ ഓർ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് സീറോ ഓക്കെ അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റുന്നത് അതായത് ബൈനറി അഡീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് നോക്കൂ സീറോ ഇതിൽ ഇതിനൊരു റിസംബ്ലൻസ് നോക്കൂ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സീറോ ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയി ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയി ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയി ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും വൺ ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വൺ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓറിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ഓറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി വൺ ഇഫ് എയ്തർ വൺ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് വൺ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്കൽ അഡീഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും ലോജിക്കൽ അഡീഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ അതിന് ഓർ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് സൈനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പറയാം ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ നാല് കേസുകളും ഒന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഓറിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നാല് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ടിനും നാല് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ബൈനറി ഓപ്പ
1 ने हमें ट्रू എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എന്ന് പറയും ഓക്കേ സീറോ ने हमें ഫോൾസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലോ എന്ന് പറയും ലോ ഹൈ ഫോൾസ് ട്രൂ 1 0 ഓൺ ഓഫ് ഇതൊക്കെ ബൈനറി സ്റ്റേറ്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടേംസ് ആണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കേസിലെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കേ ഇതാണ് ലോജിക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ലോജിക്കൽ അഡീഷൻ ലോജിക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അതായത് അഡീഷന് ഓറ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് നോട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പറഞ്ഞു അല്ല അന്നേരം നമ്മളൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്തു ആൻഡിൻ്റെ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവുള്ളൂ ഇനി ഓറിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലോജിക്കൽ അഡീഷൻ്റെ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും നോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണോ ഇൻപുട്ട് ആ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് വൺ ആണ് ഇൻപുട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ ആണ് ഇൻപുട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ